വീഗാഡിൻ്റെ വളർച്ചയിലെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പടിപടിയായിട്ട് പല പല മാറ്റങ്ങളും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്നീ കാണുന്ന സൗകര്യങ്ങളും സെറ്റപ്പും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ജപ്പാനിൽ പോകണ്ടായി അപ്പോൾ അത് എന്നെ വളരെയധികം എന്താ പറയുക എൻ്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജപ്പാൻ ആ എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അവരുടെ ഒരു ജീവിത രീതി അവരുടെ ഒരു തിങ്കിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരുടെ ആ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വാശി എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ആശയം വന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വീഗാഡിലൊക്കെ വീഗാഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു അതായത് അവിടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയം അതായത് താഴെക്കിടയിലുള്ളവർ കൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരി വരിക നമ്മൾ പറയും റിസർച്ച് മുഴുവൻ നടക്കേണ്ടത് ആർ എൻ ഡി സെൻറ്ററിലാണ് നോ താഴെക്കടയിലുള്ളവർക്കും കൊച്ചു കൊച്ച് സജഷൻസ് സജഷൻസ് തരാൻ പറ്റും അവർ വിചാരിച്ചാലും ചില ചില മാറ്റങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ്സിൽ വരുത്താൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തെല്ലാം സേവിങ് വരുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ആശയത്തിലിൻ്റെ പുറകിൽ അതൊരു ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അതൊരു ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ അതായത് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ ആശയങ്ങൾ പറയുന്നു അതിന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അവർക്ക് ചെറിയ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു പണമായിട്ടല്ല ചെറിയ ചെറിയ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീഗാഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടർലയിലും കൊച്ചു കൊച്ച് ആശയങ്ങൾ താഴെക്കടയിലുള്ളവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് പലതും ഞങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ധാരാളം അങ്ങനത്തെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടർലയിലൊക്കെ നൂറുകണക്കിന് മാറ്റങ്ങൾ പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി വീഗാഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ എത്രയോ വളരെ ലോ ലെവലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജൂനിയറായിട്ടുള്ള മാനേജേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ വെറും എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നവർ ഞാൻ പടിപടിയായിട്ട് വളർത്തിയെടുത്ത് അവർക്ക് അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ ഉയർത്തി അവരുടെ വളർച്ച ഇതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ലീഡർക്ക് ഒത്തിരി ഒരു റോളുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ളവർക്ക് എന്നോടുള്ളൊരു ബഹുമാനമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും മാറ്റം വരുന്നു അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവർക്കുള്ള റെക്കഗ്നേഷൻ മാറുന്നു അതൊക്കെ നമുക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് എത്രയോ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ വീഗാഡിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് വളരെ വീഗാഡിൻ്റെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം വണ്ടർലയിൽ വെറും ലൈഫ് ഗാർഡായിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു മിടുക്കനായ ഒരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അവരുടെ കഴിവ് കണ്ടിട്ട് അയാളെ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് അയാൾ സ്വയം അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾ സ്വയം ഈവനിങ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇയാളുടെ കഴിവ് അവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അയാൾക്ക് വീഗാഡിൽ ഒരു ചാൻസ് കൊടുത്തു വീഗാഡിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് നല്ല മിടുക്കുള്ള ഒരു പയ്യനാണ് അന്യല്ല അയാളോട് ചോദിച്ചു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാണോ പോയി അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ന് വീഗാഡിൻ്റെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹെഡാണ് എൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജറാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് പല മിടുക്കരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയും ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അവർ പടിപടിയായിട്ട് ഉയർത്തിയാൽ അത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനും ഗുണം ചെയ്യും അവർക്കും ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് പറയായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എനിക്ക് ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് തുടക്കത്തിലെ പണം വളരെ സ്കേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ബാങ്കുകാർ ലോൺ തന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ പിസിക്കിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ആ ഒരു പതിവ് ഞാൻ പിന്നീടും പാലിച്ചിരുന്നു പലപ്പോഴും പലവർക്കും അടി പതറിയിട
സ്ഥാപനം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ അവ അയാളുടെ ഈ അതിൻ്റെ ഓണറുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറി അങ്ങേര് കുറച്ച് ലാവിഷായി ആ കാര്യം ഈ കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ എടുത്ത് ചാടി പുതിയ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എടുത്ത് ചാടി അതോടെ ഹോൾ ഒരു ചീട്ട് കൊട്ടാരം പോലെ കൊളാപ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാനൊക്കെ ഒരു പുതിയൊരു സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒത്തിരി ആലോചിച്ച് അതിപ്പോൾ വണ്ടർള തുടങ്ങിയപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് പടിപടിയായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ വിജയത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് വി ഗാർഡിനും വണ്ടർലയ്ക്കൊക്കെ വലിയ ഗുണം ചെയ്തു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ഞാൻ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഒരു ഊന്നൽ കൊടുത്ത ആളാണ് കമ്പനി വളരെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ പോലും ആ ബ്രാൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വളരെയധികം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാത്തത്രം കാലം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞാലും ആ ബ്രാൻഡ് വളരില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമേ വേണ്ടത് ക്വാളിറ്റിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സംഘടിതമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പും ആ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ പേരും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഞാനെപ്പോഴും പറയും ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കസ്റ്റമേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് അംബാസിഡേഴ്സ് എന്ന് അല്ലാതെ എത്ര പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ലതാണ് വളരെയധികം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമറാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ അയാളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളീഗ്സിനോടോ ഒക്കെ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതേസമയം അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശം അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയ്യോ അത് മോശമാണോ അത് ഈ വെറുതെ പരസ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ പെട്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു വരുത്തും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഒന്ന് ഒരു 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 കോഷ്യസ് എഫേർട്ട് ടു പ്രൊജക്റ്റ് ബ്രാൻഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി അതായത് കസ്റ്റമർ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മാനേജേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത് ഇഫ് ഐ വേർ ദ കസ്റ്റമർ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഞാനാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്വാളിറ്റി വളരെ പ്രധാനമാണ് അതോടൊപ്പം ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിങ്ങും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൽ വര പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു നെയിം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി തുടക്കത്തിൽ അത്ര അതിന് ഒരു ഒരു വലിയ സ്റ്റഡിയൊന്നും ഇല്ലാതെ വി ഗാർഡ് എന്നൊരു പേരിട്ടു പിന്നെ വണ്ടർല പിന്നെ വി സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ വി ഗാലാൻഡ് ഇതിലൊക്കെ ഒരു പിന്നീട് ഞാൻ ഈ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള വളരെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവരുടെയൊക്കെ ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു ബ്രാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പേരായിരിക്കണം ടങ് ട്വിസ്റ്റിങ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കരുത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പേരാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് പോലും ഒരു വിടാൻ പറ്റിയ പേരുകളായിരിക്കണം അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വി ഗാർഡിനും വണ്ടർലയ്ക്കും വി സ്റ്റാറിനും വി ഗാലാൻഡിനും അതൊക്കെ അപ്ലിക്കബിളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വളരെ പഠനത്തിന് ശേഷമായിരുന്ന അത്ര ടാറ്റ അവർ ഒരു പുതിയ കാർ ഇറക്കുമ്പോൾ നാനോ എന്ന് പേരിട്ടത് അതിൻ്റെ കാരണം അത് ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള വാക്കാണ് വെറും മൂന്ന് ആൽഫബറ്റ് കൊണ്ട് ആണ് നാനോ എന്ന് അത് വളരെ റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരാ പേര് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളും അതെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് 
ഒരു കോമൺ നെയിം ആവരുത് അത് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വാക്കായിരിക്കണം ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പോപ്പുലർന്നോ പ്രീമിയർന്നോ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെയെങ്കിലും അത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രശസ്തിയൊക്കെ ആയി വരുമ്പോഴായിരിക്കും അയാൾ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കുക കാരണം ഞാനിത് പണ്ടേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയതല്ലേ ഞാൻ ഈ പേര് എത്രയോ നാളായി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോപ്പർ നൗൺ പോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു പേരുണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അതായിരിക്കും ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു യുണീക്നെസ് നിലനിർത്താനായിട്ട് എപ്പോഴും ഉപകരിക്കുക അതുപോലെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് കമ്പനിയുടെ പേരിന് കോപ്പി അടിക്കരുത് അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു പുതിയൊരു പേര് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അത് ആ ആ സമയത്ത് പ്രശസ്തരായ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കാറ്റ് പോലെ ഒരു കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേര് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കില്ല പിന്നെ ഈ ബ്രാൻഡ് നെയിം ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും അതൊരു ഒരു ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ പോലെയാണ് എപ്പോഴും ആ ബലൂണിനകത്ത് എയർ ചൂടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ബലൂൺ പൊങ്ങുള്ളൂ അതിന് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും നമ്മുടെ പരസ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബാക്കി ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസും എല്ലാം വളരെ പ്രധാനമാണ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് വളരെ വളരെ അധികം പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും വി ഗാർഡ് വളരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എല്ലാ കമ്പനിക്കാരും ആ കാല കാലഘട്ടത്തിൽ വൺ ഇയർ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ ഞാനും വൺ ഇയർ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തു കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഇതിന് വലിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഈവൺ ഇതിന് അഞ്ച് വർഷം ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്താലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യമായിട്ട് നഷ്ടമൊന്നും വരില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടി അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ചെറുതായിട്ട് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷമായിരുന്നു കൂടുതൽ എണ്ണം വിറ്റഴിയുകയോ ചെയ്തത് കാരണം ആ വിശ്വസ്തത അല്ലെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് വർഷം ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റല്ലേ എന്നുള്ളത് അത് തുടക്കത്തിൽ വി ഗാർഡിനെ വളരാനായിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പരസ്യങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു വ്യഗ്രതയിൽ മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകളെ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്ററുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് അതിനേക്കാളും നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് എൻ്റെ ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അതൊരിക്കലും പാടില്ല നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി പരസ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരാളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഒരിക്കലും വിമർശിക്കരുത് അവർ താഴ്ത്തിക്കെട്ടരുത് അത് ജനങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറ്റം പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എടുത്ത് പറയുകയാണ് വേണ്ടത് അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇല്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല ഉള്ളത് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആ ഒരു തോന്നലോട് കൂടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ച ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഈ പരസ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഗുണഗണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കസ്റ്റമർ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് നമ്മുടെ പ്രോ പ്രോഡക്റ്റിനെ വളരെയധികം എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള പരസ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ വി ഗാർഡിൻ്റെയും വണ്ടർലയുടെയൊക്കെ വളർച്ചയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ മാനേജേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് പവർ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലും ഈ അടുത്ത കാലം വരയ്ക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രധാന ആക്ടിവിറ്റി നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന വരയ്ക്ക് പരസ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ഞാൻ തന്നെ സമയം ചിലവഴിച്ചിരുന്നു അഡ്വർടൈസിംഗ് ഏജൻസി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി സമയം ചിലവഴിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു തരി പോലും എക്സാജുറേഷൻ പാടില്ല ഒരു തരി പോലും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി വിമർശനം പാടില്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒത്തുനോക്കിയിട്ടാണ് റിലീസിന് കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ അരുണും മിഥുനും ബാംഗ്ലൂർ 
അവരുടെ ഗ്രാജുവേഷൻസ് പൂർത്തിയാക്കി പിന്നെ രണ്ടുപേരും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് ഞാൻ അവരെ അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അവർ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മെൽബേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിന് ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഉണ്ടായത് എൻ്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഫാമിലി ബിസിനസ്സിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ മക്കൾ ജോയിൻ ചെയ്യാതെ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ സന്തോഷപൂർവ്വം തിരിച്ച് ഫാമിലി ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അത് തന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും വി ഗാർഡിനും വണ്ടർലയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ ഒരു പെരുമ പ്രശസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കും ഒരു അഭിമാനത്തോടെ അവർ ഫാമിലി ബിസിനസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ എത്രയോ മാനേജേഴ്സിനെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് എത്രയോ പേരെ എംപവർ ചെയ്ത് ഉയർത്തി ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ട് ഇവരേക്കും ഇവർക്കും അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇവരെയും പടിപടിയായിട്ട് ഭാരം ഏൽപ്പിക്കാം പയ്യെ പയ്യെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ആക്ടിവിറ്റി നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നെനിക്കൊരു ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ് ഒരു എൻ്റർപ്രണർ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും അത് പുറകോട്ട് പോകുന്ന പല ചരിത്രങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആങ്സൈറ്റി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ എൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അതേ പാത പിന്തുടരുന്നും അതിൽ അവർക്കും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ലൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പടിപടിയായിട്ട് അവർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും എന്താ പറയുക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും പയ്യെ പയ്യെ ഞാൻ അവരെ അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഭാരമേൽപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായത് ഞാൻ അവരോട് പറയാറുള്ളത് ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് വളരെ ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അന്ന് അപ്പച്ചന് അതിനെപ്പറ്റി വലിയ ഗ്രാഹ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മേൽ വേറൊരു സമ്മർദ്ദമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡയറക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡൻസോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെതായ ഫ്രീഡം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സ്ഥാപനം വളരെ വളരെ വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കും ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറേ അധികം ശ്രദ്ധ വേണം അതിനൊരു ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് വേണം പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് എന്തുകൊണ്ടോ അവരും അത് മനസ്സിലാക്കി പടിപടിയായി ഉയർന്നു ഞാനും അവർ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി നിന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പം ഏറെക്കുറെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ വി ഗാർഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടർലയുടെയോ പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടാറ് പോലുമില്ല അവർ ചെയ്യട്ടെ കാരണം അവർ അവർ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ലോകപരിചയമുണ്ട് അവർക്കും എനിക്ക് ഇത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽ അവർക്കും പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കുള്ള ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹം ആ സമയം ആയപ്പോഴേക്കും ധാരാളം മിടുക്കുള്ള മാനേജർമാർ രണ്ട് സ്ഥാപനത്തിലും വി ഗാർഡിലും വണ്ടർലയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവർ അവരുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് അവർക്കാണെങ്കിൽ മുൻ പരിചയം ധാരാളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മൂ സ്മൂത്തായിട്ട് ഒരു ഒരു ഹാൻഡിങ് ഓവർ സാധിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആറ് ആറ് ഏഴ് വർഷം മുമ്പാണ് ഞാനിവരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അധികാരം ഏൽപ്പിക്കുകയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓഫ്കോഴ്സ് ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിലും പോളിസി മീറ്റിങ്ങിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കും അതല്ലാതെ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കായി അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു തൊഴിൽ രഹിതനാവുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു 
ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണം എന്നുള്ളൊരു വാശി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുതിയൊരു സംരംഭം ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് വീഗാലാൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷനോട് വലിയ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ടർലയൊക്കെ പണി ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ നടന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്കും അതിനൊത്തിരി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു മേഖലയിലും എൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഈ വീഗാലാൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത് അതിൽ ആ വീഗാലാൻഡ് എന്നുള്ളത് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേരായിരുന്നു പിന്നെ അത് രണ്ടും മെർജ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ പാർക്കിന് വണ്ടല്ല എന്ന് ആയപ്പോൾ ആ ഒരു പേര് ബാക്കി കിടക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ പേര് ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ടൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടി ആ പേര് വീഗാലാൻഡ് ഒരു സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള നെയ്മാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വീഗാട് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള പെട്ടെന്ന് അത് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു പരിമിതിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മൂന്നാല് മൂന്നാല് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൊതുവെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വളരെ മാന്യം ഉള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ വീഗാലാൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ സമയത്താണോ ഇതുപോലെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ധാരാളം കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാന്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പലതും പണിതിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഞാനതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഒരു പ്രാഥമിക സ്റ്റഡിയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ബിൽഡർ ഒരു ക്വാളിറ്റി ബിൽഡർക്ക് എപ്പോഴും എന്നും ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് എനിക്കും കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യത്തിലാണ് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അത് ഏറെക്കുറെ എനിക്ക് തെളിയിക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്